dejamos esta información y nos vamos a algo un poco más grato, seguramente más grato y constructivo, que es la actitud de chicos de la Escuela Secundaria Número 1 de Punta Alta, que eh, tienen un proyecto muy interesante de, de comunicación, una radio, y en eso están trabajando allí en el establecimiento Rosalén. En la escuela no hay silencio de radio. Por el contrario, hay radio y hay ruido y noticias y muchas voces. Voces que tienen un lugar en el dial a partir de un proyecto que congrega a gran parte de la comunidad educativa. Esto es un proyecto institucional que es la radio escolar que funciona dentro de la escuela en los recreos. Eh, son 10 minutos de recreo que nosotros tenemos y bueno, está muy bueno porque nosotros, este, nosotros nos divertimos y escuchamos música y escuchamos los, los saluditos que mandan los, nuestros propios compañeros y eh, lo, las noticias que tenemos dentro del aula, que, de la, dentro de la escuela que nos, que nos informan. ¿Cómo se llama la radio? La radio se llama Cara de Perro. Bueno, nosotros tenemos talleres los martes, jueves y viernes. Y como se llama, en esos talleres nosotros empezamos a grabar textos, armamos textos, después los grabamos, editamos y la música... Eh, la tenemos, eh, los piden los chicos, los mismos chicos de la escuela, lo piden en un cuaderno que tenemos en biblioteca o, ten, o también en nuestro grupo de Facebook. Y ahí vamos buscando, anotando los temas que quieren y tratamos de buscarlo. Primero los escuchamos para ver eh, si se pueden pasar en la escuela y después los ponemos en los micros. Para que el proyecto siga creciendo, se necesita ayuda. La colaboración de toda la comunidad para que esta radio tenga su propio espacio dentro del edificio escolar y los equipos necesarios para poder emitir. El objetivo es que esta idea de un grupo de entusiastas alumnos y docentes se consolide como una sólida propuesta educativa. En lo que es refacciones del eh, local, con el aporte de los padres, de los docentes, de los mismos chicos que vienen y trabajan, y los papás que trabajan también, eh, tenemos casi todo. ¿sí? Siempre eh, todo aquello que quieran donar y acercar como material de construcción, Será bienvenido, la escuela lo necesita. Y ahora vamos a encarar un proyecto mucho más grande que es conseguir los equipos para la radio. Pero este no es el único proyecto que congrega a la comunidad. En la escuela también se hace cine. Tras una exitosa experiencia con un cortometraje sobre el 25 de mayo, los chicos comenzaron a trabajar en una película sobre la guerra de Malvinas. Eh, nosotros este, estamos muy apegados a eso porque tenemos la base acá cerquita nomás y bueno, nuestro, nuestros papás también estuvieron en la guerra o estuvieron en el invierno del crucero, entonces algo estaba muy bueno. Entonces nosotros lo que queremos hacer es valorar, la, eh, el, eh, destacar la valor, el labor de cada uno de los, de los héroes que, de Malvinas. Entonces surgió la idea de hacer un cortometraje eh, incentivando a los chicos del establecimiento para que se enganchen en lo que va a ser la película, o sea, el largometraje que, va a ser este, que vamos a presentar en el mes de octubre. Ahí estaba, interesante situación en la escuela de Punta Alta, más que nada la actitud de los chicos. ¿eh? Al margen de lo que estudian, una buena vocación y quizás algún colega futuro que tendremos por allí, por esta radio en Punta Alta.